Ciao a tutti, sono tornata. La volta scorsa ci siamo fermati all'articolo determinativo, ora andiamo avanti con l'articolo indeterminativo. La ragazza, le ragazze, una ragazza. La ragazza, le ragazze, vi ricordate? Allora, una ragazza. La ragazza, una ragazza. Qui cosa abbiamo? La mela, le mele al plurale, allora una mela. La casa, le case, una casa. La bottiglia, le bottiglie, allora una bottiglia. E se vi ricordate per le parole che iniziano per, per una vocale, l'uscita, le uscite, allora, un uscita, un uscita con apostrofo, attenzione, un apostrofo uscita. Qui come facciamo? L'isola, le isole, allora un isola, un apostrofo isola. Adesso per i sostantivi di genere maschile. Il ragazzo, i ragazzi, vi ricordate? Il ragazzo, i ragazzi, un ragazzo, un ragazzo, senza apostrofo, un ragazzo e basta. Libro, vi ricordate la parola? Come facciamo? Il libro, i libri, un libro, un libro, un ragazzo, un libro. Cassetto. Il cassetto, i cassetti, un cassetto. E fiume, fiume, finisce per la E ma è di genere maschile. Il fiume, i fiumi e un fiume. Un ragazzo, un libro, un cassetto, un fiume. Riprendo un attimo. Una ragazza. Una casa, una mela, una bottiglia. Un'isola, un apostrofo isola, un'uscita. Un ragazzo, un libro, un cassetto, un fiume. Adesso, cosa succede eh, nel caso dei sostantivi maschili che hanno l'articolo lo? Lo specchio, gli specchi. Uno specchio, attenzione, uno specchio, non un ma uno. Zoo, uno zoo. Spicchio d'aglio, abbiamo lo spicchio, gli spicchi, così come ho detto prima. Uno spicchio, uno spicchio. E l'ultima parola, lo stivale, lo stivale gli stivali al plurale e quindi abbiamo uno stivale. Abbiamo quasi finito con l'articolo indeterminativo. L'accendino per le parole di genere maschile che iniziano per una vocale. L'accendino, gli accendini, un accendino, senza apostrofo, senza. L'accendino, gli accendini, un accendino. Qui come facciamo? L'aereo, L apostrofo, l'aereo, gli aerei, un aereo, un aereo. Dunque, abbiamo un accendino, un aereo. E adesso vi spiegherò i numeri. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ripeto, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Dovete imparare a memoria i numeri da 0 a 19, poi il resto eh, diventerà più facile. 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ripeto, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Adesso è facile. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Cosa dovete fare? 20 ho preso come esempio i numeri da 1 a 9 li dovete imparare a memoria e poi 22 parto da 22 poi vi spiegherò perché 20 22 vi ricordate 1 2 3 4 5 20 22 23 24 25 26 27 29 qui cosa succede non si dice più 21 non esiste 21 non esiste 28 21 28 la i non si sente più quindi ripeto i numeri da 1 a 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 poi mettete 20 davanti o 30 40 quello che volete ho preso un altro esempio 60 la stessa cosa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 61 62 63 64 65 66 67 68 attenzione qui 69 quindi attenzione a 1 e 8 non dovete più pronunciare l'ultima vocale i o a questo 32 questo è 44 59 61 l'ho detto prima, 93, 78 e 86. Provate da soli qui, vi aiuto io. Ho detto 20, 30, 40, 50, 60, 60 e 70 più 1, 2, 3, quindi 73. Provate qui. Ripeto, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Questo che numero è? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dunque abbiamo 88. Quindi non 88, ma 88. 88. Qui provate da soli. 44 44 io io ho 28 anni quanti anni hai tu provate a dire quanti anni avete io ho 28 anni il mio gatto ha un anno in realtà i miei gatti hanno un anno i miei gatti hanno un anno quindi questa è la domanda la ripeto quanti anni hai che ore sono? Che ore sono? Abbiamo fatto i numeri, adesso proviamo a vedere le ore. Che ore sono? Ricordatevi questa domanda, è molto importante. Qui sono le 4. Vi ricordate i numeri? 1, 2, 3, 4. Sono le 4. Dovete sempre usare il plurale femminile. Sono le 4. Qui sono le due e mezza sono le due e mezza 
Qui ad esempio sono le 3 e un quarto. Potete anche dire le 3 e 15, ma le 3 e un quarto è più frequente. Si dice più frequentemente. Qui sono le 8 meno un quarto. Le 8 meno un quarto. Potete anche dire le 7 e 45, ma è meglio dire sono le 8 meno un quarto. Qui sono le 9 e 20. Le 9 e 20. E qui sono le 6 e 35. 6 e 35. Attenzione, qui abbiamo l'unico caso in cui non si usa più il plurale femminile, quindi non potete dire sono le una, ma è l'una. È l'una. Qui potete anche dire è mezzogiorno. Sì, sono le 12, è giusto, ma anche è mezzogiorno. È mezzogiorno e mezzo. Mezzogiorno e mezzo. Sono le 8 del mattino. Sì, sono le 8, ma si può dire anche sono le 8 del mattino. Oppure sono le 8 di sera. Sono le 5 del pomeriggio. Sì, anche sono le 5, è giusto, però se volete sono le 5 del pomeriggio. E qui è mezzanotte. Mezzanotte, mezzogiorno, mezzanotte. E adesso provate da soli a dire che ore sono. Ad esempio, sono le 5 e 5. Sì, le 17 e 5, però normalmente si dice sono le 5 e 5. Qui? Sono le 8 e 6 minuti. Sono le 8 e 6 di sera. Sono le 8 e 6 minuti di sera, si può anche dire. Provate. È l'una e 20. Quindi ricordatevi qui è l'una, si usa il singolare, è l'una e 20. Qui. Sono le 12 e un quarto, le 12 e un quarto, anche mezzogiorno e un quarto si può dire, e mezzogiorno e un quarto, oppure sono le 12 e un quarto. Sono le 11 e 45, le 11 e 45, ma anche le 12 meno un quarto, le 12 meno un quarto. O c'è un'altra possibilità, è mezzogiorno meno un quarto. Mezzogiorno meno un quarto. Vanno bene tutte e tre. Adesso provate. Sono le dieci e mezza. Sono le dieci e mezza. E l'ultima? Provate. Sono le due e dieci. Le due e dieci. Ora, passiamo ai verbi. Ci sono tre tipi di verbi in italiano. Adesso parleremo solo dei verbi che finiscono per are. Abbiamo un primo esempio, abitare. È molto molto facile. Abitare. Vedete? Are. Parisce. Rimane. Io abito. Io abito. Io. Tu abiti, lui o lei abita, noi abitiamo, voi abitate e loro abitano. Ad esempio, è solo un esempio, io abito a Torino in Italia, tu dove abiti? Abbiamo altri tre verbi, provate a coniugarli da soli. Iniziare Mangiare e lavorare. Iniziare. Come ho detto che facciamo? Io inizio. Tu inizi. 
Lui o lei inizia. Noi iniziamo. Voi iniziate. Loro iniziano. Loro iniziano. Qui come fate? Io mangio. Io mangio una mela, ad esempio. Oppure mangio una pizza. Tu mangi. Lui o lei mangia. Noi mangiamo. Voi mangiate e loro mangiano. Mangiano. E l'ultimo verbo, lavorare. Io lavoro. Tu lavori. Lui lavora. Noi lavoriamo. Voi lavorate e loro lavorano. Abbiamo un po' di esempi. Così imparate anche un po' di parole nuove. Inizio il lavoro alle 8 del mattino. Attenzione qui, alle 8. Sì, sono le 8 del mattino. Che ore sono? Sono le 8. Sono le 7, sono le 4, però io inizio alle 8 del mattino. Oggi, oggi, mangio un gelato al cioccolato. Oggi mangio un gelato al cioccolato. Di solito lavoro fino alle 7 di sera. Di solito lavoro fino alle 7 di sera. Attenzione di nuovo a questa, questa parola, alle. Provate a rispondere alle domande. E tu cosa mangi oggi? Potete rispondere di nuovo. Mangio una pizza, mangio una mela, mangio un gelato. A che ora inizi il lavoro? A che ora inizi? Potete dire inizio alle 7. Inizio a mezzogiorno, inizio alle 2, un po' difficile, inizio alle 8 del mattino, inizio alle 9 del mattino e così via. Fino a che ora lavori? Fino a che ora lavori? Ho già detto io lavoro fino alle 7 di sera. Potete dire lavoro fino alle 9, lavoro fino alle 8, lavoro fino alle non lo so, 5 e così via. E adesso abbiamo una breve presentazione. Ciao, io mi chiamo Anca, ve l'ho già detto, e abito a Roma. Abito a Roma. Quindi attenzione, vedete che per le città si mette una A davanti. Abito a Torino, abito a Roma, abito a Milano e così via. Ho 28 anni e ho due gatti. Altre due parole nuove, un verbo, in realtà mi piace, mi piace il mio lavoro e mi piacciono i gatti. Mi piace, singolare, mi piacciono, plurale. Ripeto, mi chiamo Anca e abito a Roma. Ho 28 anni e ho due gatti. Mi piace il mio lavoro e mi piacciono i gatti. Provate adesso a presentarvi da soli. Detto questo abbiamo finito la nostra seconda lezione. Ciao!